हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई हैव ब्रॉट ए न्यू चैप्टर एंड दैट इज आइसोस्टेसी भू संतुलन पृथ्वी का संतुलन द चैप्टर इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड ऑन यूपीएससी और बीपीएससी it is also important for net examination and also important for the students of master degree ma and ba students therefore all students are equally required of this chapter isostasy bhu santulan sabke liye upyogi hai lekin problem ye hota hai कि भू संतुलन शब्द का जो अर्थ होता है वह हमें कंसेप्ट उसका समझना चाहिए भू संतुलन का सीधा सीधी संतुलन है अर्थ होता है कि ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अप स्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग बेसिन और ओशन और सीज ऑन द रोटेटिंग अर्थ इज कॉल्ड आइसोस्टेसी पृथ्वी गोल है इस गो, गोल पृथ्वी स्थिर भी नहीं है द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रो ऑन इट्स एक्सिस पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की दिशा में और इस रोटेटिंग अर्थ पर अप स्टैंडिंग पार्ट भी हैं अप स्टैंडिंग पार्ट जो ऊंचे ऊंचे उठे हुए भाग हैं पर्वत ऊंचा उठा हुआ भाग है हिमालय आठ हजार आठ सौ पचास मीटर की ऊंचाई कुछ अब वैज्ञानिक कर रहे हैं आठ हजार आठ सौ बावन मीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर गया है इतने ऊंचे उठे हुए भाग हैं तो पर, पर, पठार पर्वत के साथ साथ पठार भी ऊंचे उठे हुए भाग हैं पर्वत में हिमालय पर्वत की बात करें रॉकीज की बात करें एंडीज की बात करें आल्प्स की बात करें एटलस की बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें ये भिन्न भिन्न महादेशों में सभी महादेशों में पर्वत हैं, पर्वत ऊंचे उठे हुए भाग हैं, पठार ऊंचे उठे हुए भाग हैं, फिर मैदान भी हैं। मैदान चाहे समतल मैदान उपजाऊ मैदान हो चाहे डेजर्ट हो चाहे आपका ग्रासलैंड हो जो भी हो लो लाइन बेसिन्स और सागर पैसिफिक ओशन है प्रशांत महासागर है एटलांटिक ओशन है इंडियन ओशन है आर्कटिक ओशन है यह पृथ्वी के गोल सत गोल पृथ्वी के सतह पर ऑल अप अप स्टैंडिंग पार्ट लाइक माउंटेन्स एंड लो लाइंग बेसिन्स एंड ओशन आर स्टेबल यह पृथ्वी रोटेट कर रही है इसके बाद भी यह अस्थिर है ऊंचे उठे हुए भाग में और निम्न भाग में मैदानी भाग में एक प्रकार के से जांत्रिक यांत्रिक संतुलन पाया जाता है यही कारण यही जांत्रिक संतुलन यही मैकेनिकल स्टेबिलिटी इसके बीच जो पाया जाता है जिसके कारण सभी स्थिर हैं वह ही संतुलन कहलाता है भू संतुलन कहलाता है यह पृथ्वी का एक चित्र देखिए गोल पृथ्वी पर आपको माउंटेन्स भी दिख रहा है लो लाइन बेसिन भी दिख रहा है और सागर भी दिख रहा है ये सागर पर्वत मैदान तीनों में जो यांत्रिक स्थिरता है यांत्रिक स्थिरता को ही भू संतुलन की संज्ञा दी गई है यानी परिभाषित सिंपली हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर रोटेटिंग अर्थ घूर्णन करती हुई पृथ्वी के सतह पर पर्वत पठार मैदान और महासागरों के बीच में यांत्रिक स्थिरता को भू संतुलन कहते हैं मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अप स्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग बेसिन और सीज ऑन द रोटेटिंग अर्थ इज कॉल्ड आइसोस्टेसी आइसोस्टेसी शब्द का संकल्पना का शुरुआत होता है 1735 सो ईस्वी से हालांकि इसका नामकरण यह जो ग्रीक शब्द है आइसोस्टेसियस आइसोस्टेसियस से शब्द से इस शब्द आइसोस्टेसी की उत्पत्ति हुई है आइसोस्टेसियस को आप ब्रेक कीजिए आइसोस आइसोस का अर्थ होता है इक्वल यानी समान 
यानी अस्थिर और टैसियस का मतलब स्टैंड स्थिर अस्थिर होना समान रूप से अस्थिर होना यानी ऊंचे उठे हुए भाग निम्न भाग मैदान तीनों में सम स्थिति का होना अस्थिर अवस्था का होना भू संतुलन कहलाता है और इसकी शुरुआत इसकी संकल्पना की शुरुआत होती है 1735 सौ से 1735 सौ ईस्वी में एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में पश्चिम में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक स्थित है उसी में इक्वेडर के पास उसके ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं कुछ चिंबा राजो और कैटोपैक्सी चिंबा राजो क्षेत्र में यह पियरे बर्जर पियरे बोगर एक से उन्होंने ए, एक सर्वे किया था सत्रह सो पैंतीस ईस्वी में हालांकि पियरे बोगर का जन्म हुआ है सोलह सो अंठानवे ईस्वी में और मृत्यु सत्रह सो अंठावन ईस्वी में हुआ है तो सत्रह सो पैंतीस ईस्वी में चिंबो राजो के पास उन्होंने एक यंत्र लगा करके और पर्वत के अट्रैक्शन फोर्स को ये नाप रहे थे इन्होंने देखा इन्होंने पाया कि पर्वत ये इतना ऊंचा है लेकिन जितने बल से यह प्लम बव को आकर्षित करना चाहिए उतना प्लम बव को आकर्षित नहीं कर रहा है ये खोखला है क्या उनके मन में ये बात आई थी कि क्यों यह आकर्षित नहीं कर रहा है उसी तरह से फिर अठारह ईस्वी में जियोडेटिक सर्वे किया गया कल्याण और कल्याणा में जो हिमालय के क्षेत्र में तराई में स्थित है सर जियोर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में किया गया था सर जियोर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में जो कल्याण और कल्याणा का जियोडेटिक सर्वे किया गया उसमें भी अंतर पाया गया उसमें भी जो प्लम बॉब को खींचा जा रहा था खींच रहा था हिमालय जो अट्रैक्ट कर रहा था हिमालय उसमें अंतर आ गया और वहां भी लोगों ने कमेंट किया कि क्या यह पानी के बुलबुले से बना हुआ है अब आप देखें कि हिमालयन क्षेत्र में जो जियोडेटिक सर्वे हुआ जियोर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में सर जियो जियोर्ज एवरेस्ट उस समय भारत के भारत के जनरल सर्वेयर थे सर्वेयर जनरल थे उनके नेतृत्व में हिमालयन क्षेत्र में लेटीच्यूड निकालने के लिए दो तरह का सर्वे किया गया एक था ट्रियंगुलेशन मेथड के द्वारा यानी त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल मेथड के द्वारा यानी खगोलीय विधि के द्वारा और दो स्थानों पर किया गया एक यह देखिए भारत का उत्तरी भाग है यहाँ आप देख रहे हैं कि हिमालय का विस्तार है ग्रेटर लेसर और शिवालिक का इससे छियानवे किलोमीटर तलहटी से तलहटी में कल्याण और कल्याणपुर है छियानवे किलोमीटर की दूरी पर कल्याणा है और 603 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुर है इन्हीं दोनों स्थानों का सर्वे किया गया था और सर्वे में जो रिजल्ट आया वह इस प्रकार है कि ट्रियंगुलर ट्रियंगुलेशन मेथड से जो रिजल्ट आया वह था फाइव लैटीट्यूड निकाला गया वह फाइव डिग्री तेईस मिनट बयालीस पॉइंट टू नाइन फोर सेकेंड जबकि खगोलीय विधि के द्वारा निकाला गया तब आया पांच डिग्री तेईस मिनट सैतीस डेसिमल जीरो फाइव एट सेकेंड यह कल्याण कल्याणा और कल्याणपुर दोनों एक ही लैंगी चूट पर है एक ही देशांतर रेखा पर है तो जब एक देशांतर रेखा पर है तो इसमें देखा गया कि दो विधि से निकालने पर डिफरेंस आ गया और वह डिफरेंस है 5.236 सेकंड का डिफरेंस आ गया जब ये अंतर नापा गया तो इसको आंका गया कि भार भी ये पृथ्वी का ऊपरी सतह सियाल है हल्के पदार्थ से निर्मित है और उसका घनत्व टू पॉइंट सेवन है तो सियाल का घनत्व की दृष्टि से डिफरेंस नापा गया तो हिमालय को 
पे ये है जो यहाँ पेंडुलम को एक आकर्षित कर रहा था वह और अधिक आकर्षण करना चाहिए था यह जो आकर्षण था यह आकर्षण को इस ये पेंडुलम का आकर्षण इतना होना चाहिए था जो कि हो रहा था यह है इतना यानी फाइव पॉइंट टू थ्री सिक्स हो रहा था जबकि होना चाहिए था फिफ्टीन पॉइंट एट एट फाइव सेकेंड यानी पंद्रह पॉइंट एट एट पांच सेकेंड होना चाहिए था तो बात उभर के आई कि हिमालय कम क्यों खींच रहा है हिमालय का अट्रैक्शन कम क्यों है यही बात चिंबर में ये पियरे बर्गर जब कर रहे थे उनका भी यही अनुमान आया था कि चिंबो राजो पर्वत वह पेंडुलम को बहुत कम आकर्षण कर रहा है क्या यह खोखला है यही बात यहाँ भी उभर के आई हिमालय को भी जो आकर्षण करना चाहिए था वह 15.885 सेकेंड होना चाहिए था दोनों का डिफरेंस लेकिन डिफरेंस कितना हुआ 5.236 सेकेंड तब इसका एक्सप्लेनेशन किया गया कि आखिर हिमालय कम अट्रैक्शन क्यों कर रहा है तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि हिमालय और हौलो हिमालय खोखला है हिमालय पानी के बुलबुले से निर्मित है इसीलिए यह पर जितना आकर्षण करना चाहिए सियाल से निर्मित होने के अनुसार जितना इसको आकर्षण करना चाहिए उतना आकर्षण कर नहीं रहा है इसका मतलब हिमालय बिल्कुल खोखला है या पानी के बुलबुले से निर्मित है दूसरी बात आई कि इफ हिमालय आर नोट हो लो अगर हिमालय खोखला नहीं है तो अपर विजिबल पार्ट इज कॉम्पेंसेटेड बाई डिफिशियंसी ऑफ मास फ्रोम बिलो यानी अगर हिमालय खोखला नहीं है तो नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से संतुलित होता है जितना ऊपर दिख रहा है उसके नीचे का भाग खोखला है और कम कम भारी है कम घनत्व वाला है उसी से उसकी क्षतिपूर्ति होती है तीसरी बात आई हिमालयाज आर लोअर आर ऑफ लोअर डेंसिटी हिमालय ही कम घनत्व वाला है जिसके जिसके चलते यह है लो अट्रैक्शन कर रहा है पेंडुलम को कम खींच रहा है और चौथी बात आई कि देयर इज ए लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन बिनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बिलो बीच देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी यानी पृथ्वी सतह के अंदर कोई ऐसा क्षतिपूर्ति तल है जिस क्षतिपूर्ति तल के नीचे डेंसिटी में अंतर नहीं होता है तो जब डेंसी वह क्षतिपूर्ति तल की बात यहां चार बात आई और चारों बात के साथ यह निर्णय निकल रहा है कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी यानी जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा जो भाग नीचा होगा यानी ऊंचे वाले और स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी अगर वह भाग नीचा है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा कहने का मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है पर्वत का घनत्व जो है उससे नीचे पठार से कम है पठार का घनत्व मैदान से कम है मैदान का घनत्व सागरीय तली से कम है यही अर्थ इसका निकलता है अब इस एक्सप्लेनेशन को विभिन्न विद्वानों के सामने रखा गया अठारह सौ ईस्वी में कंसेप्ट ऑफ प्राट के सामने रखा गया कंसेप्ट ये प्राट ए, ए, इस पर अपने इन्होंने अपना बक ये दिया अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या एक्सप्लेनेशन होता है फिर एरी महोदय ने 1955 सौ पचपन ईस्वी में दिया फिर हेफोर्ड एंड बॉबी ने 1909 और 10 में दिया है जोली ने 1925 में दिया है आइसोस्टी पर हिस्कानन ने 1933 ईस्वी में दिया और आर्थर होम्स ने 1978 ईस्वी में आइसोस्टी के बारे में बताया वह जो जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस आया एक्चुअल डिफरेंस कितना आया 
एक्चुअल डिफरेंस आया था 5.236 सेकंड जबकि एक्चुअल में अगर सियाल का घनत्व 2.7 है और इस दृष्टि से हिमालय को अट्रैक्शन जो करना चाहिए था पेंडुलम को उस दृष्टि से देखा गया तो हो डिफरेंस होना चाहिए 15.885 सेकंड यह डिफरेंस हुआ क्यों यह बात जब प्राट के सामने रखा गया तो प्राट ने अपना मत इस पर व्यक्त करते हुए कहा प्राट का पूरा नाम था जॉन हेनरी प्राट जबकि उनको आर्किडिकॉन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है और इनको आर्किडिकॉन प्राट भी कहते हैं यह आर्किडिकन ने प्राट ने इस पर डिफरेंस पर अपना मत व्यक्त किया कि इसको तो अधिक खींचना चाहिए क्यों नहीं खींचा इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ ईच हायर पार्ट बिकम्स लेसर देन लोअर पार्ट यानी कि जो भाग ऊंचा है उसका घनत्व कम होता है और जो भाग नीचा है उसका घनत्व अधिक होता है अगर यही सही है तो इसका मतलब हुआ कि पर्वत का घनत्व पर्वत प्लेटो के घनत्व से कम होता है प्लेटो का घनत्व प्लेन से कम होता है और प्लेन का घनत्व ओशन बेसिन से कम होता है डेंसिटी ऑफ माउंटेन इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ प्लेटो डेंसिटी ऑफ प्लेटो इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ प्लेन एंड डेंसिटी ऑफ प्लेन बिकम्स लेसर देन ओशन बेसिन जो जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना अधिक है उतना कम है और जो जितना नीचा भाग है उसका घनत्व उतना ज्यादा है कहने का मतलब देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलीफ हाइट एंड डेंसिटी रिलीफ हाइट में और डेंसिटी में उल्टा संबंध है ऊंचे भाग का घनत्व कम और निम्न भाग का घनत्व अधिक होता है दोनों में उल्टा संबंध है और इस तरह से प्राट ने जॉन हेनरी प्राट ने अपना एक कंसेप्ट दिया कि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ भैरेन डेंसिटी यानी समान गहराई बदलता घनत्व उसके नीचे एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन होता है इस तरह से लाइन ऑफ कंपेंसेशन होता है और लाइन ऑफ कम से कंपेंसेशन के नीचे सबका घनत्व एक समान आता है प्राट का विचार था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी भैरेन डेंसिटी यूनिफॉर्म डेप्थ विथ भैरेन डेंसिटी अर्थात एक ही कॉलम में डेंसिटी नहीं बदलता एक कॉलम जो है इसमें डेंसिटी नहीं बदलता बल्कि डेंसिटी बदलता है भिन्न भिन्न कॉलम में अलग अलग कॉलम में डेंसिटी बदलता है लेकिन लाइन ऑफ कंपेंसेशन पर आकर के सब बराबर हो जाता है जिस इस लाइन ऑफ कंपेंसेशन के नीचे धनत्व में परिवर्तन नहीं होता है डेंसिटी डज नॉट चेंज इन वन कॉलम एक कॉलम में डेंसिटी नहीं बदलता बट चेंजेज यानी डेंसिटी चेंजेज फ्रॉम वन कॉलम टू वन अदर एब लाइन ऑफ कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति तल के ऊपर ही घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है उसके नीचे घनत्व में परिवर्तन नहीं पाया जाता है जिसको प्राट ने दिखाया एक फिगर से कि एक ए है एक बी है डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ ए में डिफर फ्रॉम डेंसिटी ऑफ बी लेकिन ये जो लाइन ऑफ कंपेंसेशन है इस लाइन ऑफ कंपेंसेशन पर आकर के दोनों का घनत्व तो समान हो जाता है जिसके नीचे घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है प्राट ने अपने सम, सम, भू संतुलन संबंधी विचारों को एक प्रयोग के द्वारा पुष्ट करने का प्रयास किया उसने ये देखा कि एक जो लेवल ऑफ कंपेंसेशन है 
लेवल ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर इन्होंने चार धातुओं को रखा जिसमें जो पारा में डूबा हुआ था ये पारा है और पारा में इन्होंने लेड रखा सीसा लोहे का रखा टुकड़ा आयरन एंटीमनी का टुकड़ा रखा और जस्ते जिंक का टुकड़ा रखा जो अलग अलग घनत्व तो वाले थे लेड का घनत्व तो इलेवन पॉइंट फोर था आयरन का घनत्व तो सेवन पॉइंट नाइन था एंटीमनी का घनत्व तो सिक्स पॉइंट सिक्स था और जिंक का घनत्व तो सेवन पॉइंट वन इसमें देखा गया कि जिसका घनत्व तो सबसे कम है वह अधिक ऊंचाई तक दिख रहा है यानी हाइयर द कॉलम लोअर द डेंसिटी और इसमें सबसे अधिक घनत्व तो वाला लेड था जिसका घनत्व तो है 11.4 और इसकी ऊंचाई जो दिख रही है वह आयरन एंटीमनी जिंक की तुलना में सबसे कम है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा वह उसकी ऊंचाई सबसे कम और जिसका घनत्व तो सबसे कम उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा इसीलिए इन्होंने कहा बीगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी और ये स्मोलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी जो भाग जितना ऊंचा होगा घनत्व उतना कम होगा और जो भाग जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा इस प्रयोग पारा में किए गए इस प्रयोग के आधार पर भी उसने शो किया उसने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के सतह पर ही भी इसी तरह से पर्वत पठार और मैदान दिखाई पड़ते हैं पर्वत जो सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है उसका घनत्व सबसे कम है 2.6 है पर्वत से नीचे दिखाई पड़ता है प्लेटो प्लेटो का घनत्व 2.7 होता है और प्लेटो से भी नीचा प्लेन है जिसका घनत्व 2.8 है और सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा है ओशन बेसिन जिसका घनत्व तीन है यहाँ इस प्रकार से इसने साबित किया है कि पृथ्वी पर भी पृथ्वी के धरातल पर भी जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना कम है और जो कम ऊंचा है उसका घनत्व अधिक है और इसने माना प्राट ने माना कि पृथ्वी तीन कंसेंट्रिक लेयर से बना बनी हुई है लूपरी भाग लिथोस्फेयर कहलाता है बीच वाला भाग पायरोस्फेयर कहलाता है और अंतरतम भाग बारिश फेयर कहलाता है और लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन जो है वह लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे पाया जाता है यानी डेंसिटी वेरीज वनली लिथोस्फेयर केवल स्थल मंडल में ही डेंसिटी बदलता है उसके नीचे लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन होता है उसके नीचे डेंसिटी नहीं बदलता है इस तरह से आर्किडिकन प्राट इस कंक्लूजन पर आए कि उसने हाँ उसने बिलीव किया कि लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन इसमें काम करता है उसका विश्वास लॉ ऑफ फ्लोटेशन में नहीं था प्राट बिलीव इन लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन बट नेवर बिलीव इन लॉ ऑफ फ्लोटेशन उत्प्लावन के सिद्धांत में प्राप्त का विश्वास नहीं था बल्कि क्षतिपूर्ति तल में के नियम में प्राप्त का विश्वास था इसीलिए उसने अपने बात को तथ्य को यह प्रस्तुत किया बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी अर्थात यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी वह डेप्थ उसका लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर यूनिफॉर्म होता है और भिन्न भिन्न कॉलम की डेंसिटी कॉलम एक ही डेंसिटी में एक ही कॉलम में डेंसिटी नहीं बदलता बल्कि अलग अलग कॉलम में डेंसिटी बदलता है अलग अलग कॉलम में डेंसिटी बदलता है 
और क्षति पूर्ति तल तक आ करके सब एक समान हो जाता है जिसके नीचे डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ये आर्किडिकन प्राण